ഹായ് ഓൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പല ആൾക്കാർക്കും പേൻശല്യം ഒരു പ്രശ്നമാകാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേൻശല്യത്തിന് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു നാല് ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പേൻശല്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം പേൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെഡിക്കുലർ സ്കാപ്പിറ്റിസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഇൻസെക്റ്റാണ് ഇതൊരു പരാത ജീവിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ രക്തം കുടിച്ചാണ് ഇത് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പേൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളം ജീവിക്കും അതിൽ തന്നെ ഒരു പെൺ പെയിൻ ഓരോ ദിവസവും ആറ് മുട്ടകൾ വീതം ഇടും ഈ മുട്ടകൾ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഈര് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അത് സാധാരണ നമ്മുടെ മുടിയുടെ വേരിൽ വേരിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് ഏകദേശം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് വിരിഞ്ഞിട്ട് പേൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും പേൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മലയാളത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ചോര കുടിച്ചു തുടങ്ങും ഏകദേശം ഒമ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ദിവസമാകുമ്പോൾ ഇത് വലുതാകുകയും പിന്നീട് ഒരു വലിയ പേനായിട്ട് അത് ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പേനുകൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ പേനുകളും നമ്മുടെ രക്തം കുടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ പേൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ മുടിയിൽ പിടിച്ചാണ് മുടിയിൽ പിടിച്ചിരുന്നാണ് പേൻ വളരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിന് പേന ആറ് കാലുകളുണ്ട് ഈ കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുടിയിൽ പിടിച്ചിരുന്നാണ് ഈ പേൻ വളരുന്നത് അപ്പോൾ പലരും ഒരു രസകരമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയാൽ ഈ പേൻ ചത്തുപോകുമോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ ഈ പേൻ ചത്തുപോകുമോ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കാറുണ്ട് പേൻ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുടിയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പേൻ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചത്തുപോകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുളിച്ചാൽ പേൻ ചത്തുപോകാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പേനെ കളയാൻ അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പേൻ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ മുടിയുടെ വൃത്തിയില്ലായ്മയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പോകുന്ന ഒരിൽ നിന്നാണ് ഈ പേൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് സാധാരണ കോണ്ടാക്റ്റിൽ അടുത്ത കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൂടിയാണ് പേൻ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് പേൻ ഉണ്ടായാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ആ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കും അടുത്ത കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൂടെ പകരും അപ്പോൾ ഈ പേൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുടി വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേൻ പെറ്റുപെരുകുകയും അത് വളരെ വലിയൊരു ശല്യമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും പേൻ ശല്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തലയിൽ ചൊറിച്ചിലാണ് ഈ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ചൊറിച്ചിൽ പേൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഈ പേൻ ശല്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നവും അപ്പം നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തലമുടി എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പേൻ്റെ ശല്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു തുടക്കം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ ഈ അടുപ്പമുള്ള ചീപ്പ് അതായത് പേൻ ചീപ്പ് എന്ന് പറയും ആ ചീപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മുടി നന്നായിട്ട് ചീകി വൃത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പേനുകളാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ പേൻ്റെ മുട്ടകളെയും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു മാർഗം തുളസി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ വീടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന കൃഷ്ണ തുളസി അതിൻ്റെ ഇലയെടുത്ത് കുറച്ചധികം ഇലയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച ശേഷം തല മുഴുവൻ അത് പുരട്ടുക പുരട്ടിയ ശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ നിന്ന ശേഷം വെള്ളത്തിൽ അത് കഴുകി കളയുക കഴുകി കളഞ്ഞാൽ പേൻ്റെ ശല്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ആര്യവേപ്പാണ് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ഞാൻ നേരത്തെ തുളസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇലകൾ പറിച്ച് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ച ശേഷം തലയിൽ പുരട്ടി പുരട്ടിയ ശേഷം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നിന്നിട്ട് കഴുകി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേൻ്റെ ശല്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പേൻ്റെ ശല്യം മാറാനേ ഉപകരിക്കുള്ളൂ ഈരെന്ന് പറയുന്ന പേൻ്റെ മുട്ട നശിക്കാൻ പ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല മുട്ട പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നാരങ്ങ
അപ്പം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഈ പെയിൻ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ തലയിൽ കയറിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ചൊറിച്ചിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു തലയ തലയിലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു പെയിൻ കയറിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ചൊറിച്ചിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പെയിൻ ജീപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തല നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ കയറിയ പെയിൻ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ അത് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നതും പകരുന്നതും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്ലേസസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻ ശല്യം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ആ സാധ്യത തന്നെ അത് വരാനുള്ള സാധ്യത തന്നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് അത് പടർന്ന് വലിയൊരു പെയിൻ ശല്യമായിട്ട് മാറാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ അവരോടും സബ്സ്ക്രൈബ് 